ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக உசாகா நகருக்கு சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபேவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் உலக வர்த்தகம் புவி வெப்பமயமாதல் மற்றும் பருவநிலை மாற்றம் குறித்தும் இருநாட்டு தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்தினர் ஜப்பானின் ஒசாகா நகரில் வெள்ளிக்கிழமை முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு ஜி இருபது நாடுகளின் உச்சி மாநாடு நடைபெறவுள்ளது மாநாட்டில் பங்கேற்க ஜப்பான் சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி அந்நாட்டு பிரதமர் ஷின்சோ அபேவை சந்தித்து பேசினார் அப்போது இருநாட்டு தலைவர்களும் பரஸ்பரம் வரவேற்பு மற்றும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவுடன் தமக்கு முதன் முதலில் ஷின்சோ அபே வாழ்த்து கூறியதை நினைவு கூர்ந்த பிரதமர் மோடி ஜப்பான் பிரதமர் இந்தியா வரவுள்ளதை ஆவலோடு எதிர்நோக்கி இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் இந்த சந்திப்பில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் மும்பை அகமதாபாத் புல்லட் ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்துவது குறித்தும் இரு நாடுகளின் நட்பின் அடையாளமாக வாரணாசியில் கட்டப்பட உள்ள மாநாட்டு அரங்க திட்டம் குறித்தும் இரு தலைவர்களும் விவாதித்தனர் உலக வர்த்தகம் புவி வெப்பமயமாதல் மற்றும் பருவநிலை மாற்றம் குறித்து மோடியும் ஷின்சோ அபேவும் ஆலோசனை நடத்தினர் நாட்டை விட்டு தப்பி ஓடும் பொருளாதார குற்றவாளிகள் குறித்த பிரச்சனையை பிரதமர் மோடி முந்தைய ஜி இருபது மாநாடுகளில் எழுப்பியதை சுட்டிக்காட்டிய ஷின்சோ அபே ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக இப்பிரச்சனையை கையாள வேண்டும் என்றார் நாளை நடைபெறும் அமெரிக்கா ஜப்பான் இந்தியா முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தையில் மீண்டும் இரு பிரதமர்களும் சந்தித்து பேச உள்ளதாக வெளியுறவுச் செயலர் விஜய் கோகலே தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து இந்தியர்கள் மத்தியில் பேசிய பிரதமர் மோடி ஏழு மாதங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் இங்கு வந்து இந்தியர்களை சந்திப்பது மிகவும் பாக்கியமாக கருதுகிறேன் என்று தெரிவித்தார் तो बाद में पता चलता है कि आउट कैसे हुआ बॉल कहां से कहां गया था लेकिन जो घर में टीवी पर देखता है दूर से देखता है उसको तुरंत पता चलता है कि वेबलेंथ में गड़बड़ है इसलिए आउट और इसलिए आप इतने दूर बैठकर जो हिंदुस्तान को देखते हैं तो सत्य पकड़ने की ताकत आपकी ज्यादा है இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் பங்கு அளப்பரியது என்றும் பிரதமர் கூறினார் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு ஜப்பான் இந்தியாவின் உறவு மேலும் வலுப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் கார் உற்பத்தியில் தொடங்கி தற்போது புல்லட் ரயில் வரை இரு நாடுகள் இணைந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் சுட்டிக்காட்டினார் விரைவில் இந்தியா தனி விண்வெளி நிலையம் அமைக்க உள்ளதாகவும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார் பிரதமர் மோடியை சந்திக்க மிகவும் ஆவலாக இருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் மோடியுடனான சந்திப்பின் போது அமெரிக்க பொருட்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கூடுதல் சுங்கவரியை திரும்ப பெற வேண்டும் என அதிபர் டிரம்ப் வலியுறுத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நீரை மறுசுழற்சி செய்ய வசதி செய்தால் மட்டுமே தொழிற்சாலைகள் மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்ட அனுமதி வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அடுத்த நெம்மேலையில் ஏற்கனவே நூறு மில்லியன் லிட்டர் உற்பத்தி செய்யும் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையத்திற்கு அருகே தினமும் நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் லிட்டர் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் நிலையம் அமைக்கப்பட உள்ளது ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து ஒன்பது கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட உள்ள இந்த திட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் இதைத் தொடர்ந்து கடல் நீரை குடிநீராக்கும் நிலையம் அமையும் இடத்தை முதலமைச்சர் பழனிசாமி பார்வையிட்டு ஆய்வு நடத்தினார் அப்போது இந்த திட்டத்திற்கான கட்டுமான பணி குறித்து அதிகாரிகளிடம் முதலமைச்சர் பழனிசாமி கேட்டறிந்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் பழனிசாமி நெம்மேலியைப் போல பேரூரிலும் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாயில் ஜப்பான் நாட்டு நிறுவன நிதியுதவியுடன் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் நிலையம் அமைக்கப்படும் என்றார் ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து சென்னைக்கு தண்ணீர் கொண்டு வரும் திட்டம் இரண்டு வாரத்திற்குள் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் இரண்டு வாரத்திற்குள் அந்த திட்டத்திற்கு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அது மட்டுமல்லாமல் 
தற்போது நிலவுகின்ற வறட்சியினால் குடி தட்டுப்பாடு ஏற்படுகின்றது அது முழுவதும் தீர்ப்பதற்காக இன்றைக்கு எல்லா பகுதிக்கும் இரநூறு கோடி ரூபாயும் கூடுதலாக அறுபத்தஞ்சு கோடி அந்த ரயில் நிலையம் ரயிலிலிருந்து சென்னைக்கு குடியில் வழங்குவதற்கும் அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுகிறது பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகள் உள்ளிட்ட தண்ணீர் பயன்பாடு அதிக அளவில் உள்ள இடங்களில் நீரை மறுசுழற்சி செய்தாலே ஐம்பது சதவீத பிரச்சினைக்கு தீர்வு கண்டுவிட முடியும் எனவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அதாவது பெரிய பெரிய நிறுவனங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய நீரை மீண்டும் சுத்திகரித்து ரீசைக்கிள் பண்ணுவதற்கு அரசு இப்பொழுது முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது இனி புதிய தொழிற்சாலைகளோ அல்லது புதிய பெரிய அடுக்குமாடி கட்டங்கள் கட்டுகின்ற பொழுது இந்த பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த நீரை மறுசுழற்சி மூலமாக அந்த மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு அந்த சொத்துகரிப்பு நிலையத்தை உருவாக்கினால்தான் அதற்கு உண்டான அனுமதியை வழங்கப்படும் ஏன்னால் இப்படி படிகின்ற பொழுது கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு ஐம்பது சதவீத நீர் மிச்சமாகும் இந்த நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் எஸ் பி வேலுமணி செங்கோட்டையன் பெஞ்சமின் மற்றும் அதிகாரி கலந்து கொண்டனர் ஜெர்மனி நிதி நிறுவனத்தின் உதவியுடன் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் நிலையம் அமைக்கும் பணி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்குள் நிறைவடையும் என்றும் நெம்மேலியில் அமையும் இரண்டாவது நிலையத்தால் தினமும் பதினைந்து கோடி லிட்டர் குடிநீரை கூடுதலாக பெற முடியும் என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது அதன் மூலம் தென்சென்னை பகுதிகளான வேளச்சேரி ஆலந்தூர் மேடவாக்கம் மடிப்பாக்கம் கோவிலம்பாக்கம் நன்மங்கலம் கீழ்கட்டளை சோழிங்கநல்லூர் உள்ளிட்ட பனிரண்டு இடங்களில் வசிக்கும் மக்களும் ராஜீவ்காந்தி சாலையில் உள்ள தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை சார்ந்தவர்கள் என சுமார் ஒன்பது லட்சம் மக்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் மழை எப்பொழுது தலை காட்டும் என எதிர்பார்த்து காத்திருந்த மக்களுக்கு கடந்த இரண்டு நாட்களாக விட்டுவிட்டு பெய்து வரும் மழை ஆறுதலை அளித்துள்ளது இந்நிலையில் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஐந்து மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வெப்பச்சலனம் மற்றும் தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் கடலூர் தேனி மற்றும் நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் புதுச்சேரியில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யலாம் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தாறு டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பூந்தமல்லி மற்றும் வேலூர் மாவட்டம் கலவை ஆகிய இடங்களில் ஆறு சென்டிமீட்டர் மழையும் செம்பரம்பாக்கம் மதுராந்தகம் சென்னை தரமணி அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஆகிய இடங்களில் தலா நான்கு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகி இருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது வெப்பச்சலனம் மற்றும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை காரணமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது மழையில்லாத காரணத்தால் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கடுமையான வறட்சி வாட்டி வந்த நிலையில் கடந்த சில தினங்களாக மழை பெய்து வருகிறது இன்று மாலை காஞ்சிபுரம் ஒரிக்கை செவிலிமேடு வாலஜாபாத் ஒரகடம் செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்தது இதேபோல் வேலூர் மாவட்டத்திலும் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது வேலூர் வாலஜாப்பேட்டை ஆற்காடு மற்றும் ராணிப்பேட்டை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது மாலை தொடங்கிய மழை சுமார் இரண்டு மணி நேரம் கொட்டியதால் சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது மேலும் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுவதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் தினகரனுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் ரெஸ்ட் எடுக்கப் போவதாக கூறியிருந்த தங்க தமிழ்ச்செல்வன் திமுகவில் நாளை இணைய உள்ளார் மக்களவைத் தேர்தலில் அமமுக பெருத்த தோல்வியை சிந்தித்த நிலையில் தினகரனை கடுமையாக சாடி தங்க தமிழ்ச்செல்வன் பேசுவது போன்ற ஆடியோ ஒன்று அண்மையில் வெளியானது அரசியல் வட்டாரத்தில் இது பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இந்த ஆடியோவை தொடர்ந்து தங்க தமிழ்ச்செல்வன் மீது கட்சி ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தினகரன் தெரிவித்தார் மேலும் தன்னை பார்த்தால் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் பெட்டிப்பாம்பாக அடங்கி போவார் என்றும் தெரிவித்தார் இதற்கு பதிலளித்த தங்க தமிழ்ச்செல்வன் அடங்கி போக நான் என்ன தினகரனிடம் சம்பளம் வாங்குகிறேனா என கேள்வி எழுப்பினார் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து கேட்டபோது ரெஸ்ட் எடுக்கப் போவதாக கூறினார் திமுக தங்களது எதிர்கட்சி என தங்க தமிழ்ச்செல்வன் முன்பு கூறியதை சுட்டிக்காட்டிய செய்தியாளர்கள் 
திமுகவில் இணைய வாய்ப்புள்ளதா என கேட்டபோது அவர் சிரித்தபடி மழுப்பலாக பதிலளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அந்த கேள்விக்கு இப்ப என்ன பதில் எதிர்பார்க்கிறீங்க இப்ப என்ன எதிர்பார்க்கிறீங்க சொல்லுங்க இது ஒரு வழி பண்ணா விட மாட்டேங்க பதில வாங்கி போட தூட்டி விட மாட்டேங்க அந்த மாதிரி எந்த கட்சியிலும் பேச்சுவார்த்தையோ இதே கிடையாது தவறான செய்தி அமமுகவிலிருந்து விலகிய தங்க தமிழ்ச்செல்வரை அதிமுகவில் சேர்க்க தொண்டர்களில் ஒரு சாரர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்த சூழலில் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் திமுகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டுள்ள முடிவெடுத்துள்ளார் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை சந்தித்து அவர் முன்னிலையில் கட்சியில் இணைகிறார் அமமுகவிலிருந்து விலகிய செந்தில் பாலாஜியும் அதிமுகவுக்கு செல்லாமல் திமுகவில் இணைந்தது கவனிக்கத்தக்கது ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டதன் பின்னணியில் சீன நிறுவனத்தின் சதி உள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வேதாந்தா நிறுவனம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டதை எதிர்த்து வேதாந்தா நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சிவஞானம் பவானி சுப்பராயன் அமர்வு முன்பு இறுதி விசாரணைக்கு வந்தது இந்த வழக்கில் வேதாந்தா நிறுவனம் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் அரியமாசுந்தரம் ஆஜராகி வாதாடினார் ஆலை விரிவாக்கத்திற்கு ஏற்கனவே அரசிடம் அனுமதி வாங்கியிருந்ததாகவும் மே இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடந்த போராட்டத்தில் எப்படி இருபதாயிரம் பேர் வந்தார்கள் என்பதில் சந்தேகம் ஏற்படுகிறது என்று வழக்கறிஞர் குறிப்பிட்டார் ஒரு சிலரின் அரசியல் நோக்கம் மற்றும் சில தன்னார்வ அமைப்புகளால் தான் இந்த போராட்டம் திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்டது என வாதிட்ட வழக்கறிஞர் ஆலை மூடப்பட்டதன் பின்னணியில் சீன நிறுவனத்தின் சதி உள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் ஆலைக்கு எதிராக போராடியவர்களுக்கு அந்த நிறுவனம்தான் நிதியுதவி வழங்குகிறது என்றும் வேதாந்தா நிறுவனத்தின் வழக்கறிஞர் வாதிட்டார் மூடப்பட்ட ஆலையை பராமரிக்க அனுமதி தராமலும் அரசு பராமரிப்பு பணி செய்யாமலும் உள்ளதால் அமில கசுவால் கட்டடங்களில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் வேதாந்தா கூறியுள்ளது இந்த வழக்கின் விசாரணை நாளையும் தொடர்ந்து நடைபெற உள்ளது விஜய் சேதுபதியின் முப்பத்தி மூன்றாவது படத்திலிருந்து தன்னை நீக்கியது தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் ஆணாதிக்க பழமைவாத அகந்தையான நடவடிக்கை என நடிகை அமலாபால் கடுமையாக சாடியுள்ளார் இயக்குனர் வெங்கட கிருஷ்ண ரோகாந்த் இயக்கும் புதிய படத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறார் பெயர் வைக்கப்படாத இந்த படத்திற்கு நாயகியாக அமலாபால் தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தார் இந்த படத்தின் முதல் கட்ட படப்பிடிப்பை கடந்த பதினான்காம் தேதி பழனியில் இயக்குனர் ஜனநாதன் தொடக்கி வைத்தார் தற்போது விஜய் சேதுபதி தொட்டி த்ரீ என்ற பெயரில் படத்தின் படப்பிடிப்பு உதகையில் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் கால்ஷீட் பிரச்சினை காரணமாக அமலாபால் படத்திலிருந்து நீக்கப்படுவதாகவும் அவருக்கு பதிலாக எனை நோக்கி பாயும் தோட்டா பூமராங் பேட்ட வந்தா ராஜாவாதா வருவேன் படங்களில் நடித்த நடிகை மேகா ஆகாஷ் நடிப்பார் என்றும் படப்பிடிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து உதகையில் நடைபெற்று வரும் படப்பிடிப்பில் மேகா ஆகாஷ் கலந்து கொண்டு நடித்து வருகிறார் விஜய் சேதுபதி தட்டித்திரி படத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்து நடிகை அமலாபால் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் தயாரிப்பு தரப்பிற்கு ஒத்துழைக்கவில்லை என்று கூறி படத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டது பெரும் ஏமாற்றம் அளிப்பதாக கூறியுள்ளார் தயாரிப்பாளர்களுக்கு எந்த அளவில் உதவியாக இருந்துள்ளார் என்பதையும் அமலாபால் பட்டியலிட்டுள்ளார் பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல் படத்தில் நடித்ததற்காக ஒரு பகுதி சம்பளத்தை பெறவில்லை என்பதையும் கடன் பிரச்சினையில் உள்ள தயாரிப்பாளர்களுக்கு கடன் கொடுத்து உதவி செய்வதையும் சம்பள பாக்கி தராத தயாரிப்பாளர்களுக்கு எதிராக எந்த புகாரும் அளித்ததில்லை என்பதையும் பட்டியலிட்டுள்ளார் தற்போது விஜய் சேதுபதி தட்டித்திரி படத்திற்காக தனது சொந்த செலவில் ஆடை வடிவமைப்பை செய்துள்ளதாகவும் அமலாபால் கூறியுள்ளார் அது மட்டுமின்றி தங்கும் செலவு மற்றும் பயணச் செலவையும் தமது சொந்த பணத்திலேயே செய்வதாக கூறியுள்ளார் இந்நிலையில் சந்திரா புரொடக்ஷன் உரிமையாளர் ரத்னவேலு தனக்கு ஒரு எஸ் எம் எஸ் அனுப்பியதாகவும் அதில் தனது நிபந்தனைகள் ஏற்புடையதாக இல்லாததால் விஜய் சேதுபதி தட்டித்திரி படத்திற்கு தேவையில்லை என குறிப்பிட்டுள்ளதாகவும் அமலாபால் கூறியுள்ளார் உதகையில் தங்க ஏற்பாடு செய்யுமாறு கேட்டதுதான் பிரச்சினை என தனக்கு பின்னர்தான் தெரிய வந்ததாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் விஜய் சேதுபதி தட்டுத்திரி படத்திலிருந்து நீக்குவது குறித்து தயாரிப்பாளர் தன்னிடம் எந்த ஆலோசனையும் நடத்தவில்லை என்றும் படத்திலிருந்து நீக்கப்படுவதற்கு ஆடைப்பட டீசர் தான் காரணமாக இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையடுத்த தாம்பரத்தில் வீட்டில் மின்கசிவால் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் தனியார் தொலைக்காட்சி செய்தியாளர் தாய் மற்றும் மனைவியுடன் உயிரிழந்தார்
தமிழ் தொலைக்காட்சியில் செய்தியாளராக பணியாற்றிய பிரசன்னா தாம்பரம் சேலையூரில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றில் முதல் தளத்தில் மனைவி அர்ச்சனா மற்றும் தாய் ரேவதி ஆகியோருடன் வசித்து வந்தார் புதன்கிழமை இரவு வீட்டில் மின் கசிவினால் ஏற்பட்ட விபத்தால் மூவரும் உயிரிழந்துள்ளனர் எப்படி நடந்தது இந்த கோர விபத்து புதன்கிழமை இரவு பிரசன்னாவும் அவரது மனைவியும் படுக்கை அறையிலும் தாய் ரேவதி ஹாலிலும் உறங்கியுள்ளனர் இரண்டு அறைகளிலும் ஏசி இருந்ததால் வீட்டிலுள்ள ஜன்னல்கள் கதவுகள் காற்று வெளியில் செல்லாத அளவுக்கு மூடி வைக்கப்பட்டிருந்தன நள்ளிரவு அசந்து தூங்கிய நிறத்தில் பிரிட்ஜுக்கு இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்த சுவிட்ச் போர்டில் மின்கசிவு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது பிரிட்ஜ் இணைப்பு ஒயரில் பற்றிய தீ மழ மளவென பரவி பிரிட்ஜிலும் தீப்பிடித்துள்ளது அருகிலிருந்த மரத்தாலான பூஜை பெட்டியும் தீப்பிடிக்க பிளாஸ்டிக் பொருட்களும் தீயில் கருகியுள்ளன இதனால் ஏசி ஆலில் படுத்திருந்த பிரசன்னாவின் தாயார் முதலில் மயங்கியுள்ளார் பின்னர் படுக்கை அறையில் படுத்திருந்த பிரசன்னா மற்றும் அவரது மனைவிக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டுள்ளது இருவரும் வெளியில் வர முயன்றுள்ளனர் சுவர்களை பிடித்து தப்பிக்க முயன்றதற்கான கீரல் சுவடுகள் சுவர்களில் பதிந்துள்ளனர் ஆனால் கரும்புகையாலும் மூச்சு திணறலாலும் ஜன்னல்கள் கதவிருக்கும் இடத்தை தேடி திறப்பதற்குள் இருவரும் மயங்கி விழுந்து இறந்துவிட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் காலை எட்டு மணியளவில் வீட்டின் பணிப்பெண் துர்கா கதவை தட்டியுள்ளார் நீண்ட நேரமாகியும் திறக்காததால் அருகிலிருந்தவர்கள் உதவியுடன் ஜனலை உடைத்து பார்த்துள்ளனர் உள்ளே யார் இருக்கிறார்கள் என தெரியாத அளவிற்கு வீடு முழுவதும் கரும்புகை மண்டலமாக இருந்துள்ளது அதையடுத்து சேலையூர் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் அவர்கள் சம்பவத்திற்கு சென்று வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்துள்ளனர் மூவரும் தனித்தனியாக வெவ்வேறு இடங்களில் இறந்து கிடந்தனர் மூவரின் உடல்களையும் மீட்ட போலீசார் பிரேத பரிசோதனைக்காக குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் தடயவியல் துறை இணை இயக்குநர் சோஃபியா விபத்து நடைபெற்ற வீட்டில் ஆய்வு செய்தார் இன்னைக்கு காலையில திடீர்னு சர்வெண்ட் வந்து வீடை திறந்து பார்த்திருக்காங்க வீடை தட்டி பார்த்திருக்காங்க டக்குன்னு பார்த்தா ஒரே புகையா இருந்திருக்கு உள்ளுக்குள்ள உடனே சத்தம் போட்டுக்கிட்டு பக்கத்து வீட்டில் போய் அவங்கள கூப்பிட்டுருக்காங்க கூப்பிட்டுட்டு வந்தாக்க உள்ளே திறந்து பார்த்தா எல்லாரும் சோஃபாவில் ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க உள்ளே படுத்தபடியும் ஒருத்தருக்காங்க அந்த மாதிரி அப்படி அப்படி இறந்து போயிருக்காங்க அது எப்படி என்னன்னு தெரியல உடனே சொந்தக்காரங்களாம் கூப்பிட்டு எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க வேற அதுதான் இப்போ எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஃப்ரிட்ஜ் ஏதோ வெடிச்சு ஏதோ உள்ள இதாகிருக்கு ஸ்மோக் வந்திருக்கு அந்த இதாகி இறந்து போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க வேலை செய்கிற அந்த லேடி வந்து அழுதுட்டு இருந்தாங்க என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி இங்கே புகையாக வந்துச்சுங்க உள்ள ஆள் இருக்காங்க அப்படின்னாங்க நாங்கள் எட்டி பார்த்தோம் பார்த்தா ஃபுல்லாக கரும்பு புகையாக இருக்குது ஆனால் ஆள் இருக்கிற மாதிரி தடையும் தெரியல திரும்பி கேட்டேன் என்னம்மா யாரும் இல்லாத மாதிரி தெரியுது அப்படின்னா இல்லைங்க இருக்குது ஒரு லேடி எப்பவுமே இருப்பாங்க பெரியவங்க இருப்பாங்க வயசானவங்க நீங்கள் உடச்சி பாருங்கள் அப்படின்னாங்க அப்புறம் அதுக்குள்ளே அந்த வீட்டோட ஹவுஸ் ஓனர் வந்தார் கூடவே அவங்க சைட்டில் வேலை செய்கிற ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு வந்தார் கூட்டிகிட்டு வந்து உடச்சாச்சு உடைக்கும் போது சமத்தில் நானும் இருக்காங்க உடைக்கும் போது பார்த்தா ரெண்டு லேடிஸு ஒரு ஜென்ஸு மின்கசிவால் புகைமூட்டம் ஏற்பட்டு மூச்சு திணறி மூவரும் உயிரிழந்ததாக காவல்துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது எனினும் மின்கசிவுதான் காரணமா என போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர் அமெரிக்காவில் அனுமதியின்றி குடியேற முயன்ற ஒருவர் தனது இரண்டு வயது மகளுடன் ஆற்றின் கரையில் சடலமாக கிடைக்கும் புகைப்படம் வெளியாகி உலகம் முழுவதும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது பிழைப்புக்காக மத்திய அமெரிக்க நாடுகளைச் சேர்ந்த பலர் அமெரிக்காவில் ஆண்டுதோறும் குடியேறுவார்கள் இவர்கள் சட்டவிரோதமாக அமெரிக்காவுக்குள் குடியேறுவதாக குற்றம் சாட்டும் ட்ரம்ப் அதை தடுக்கும் விதமாக அமெரிக்கா மெக்சிகோ இடையே எவராலும் கடக்க முடியாத அறுநூற்று எழுபது மைல் நீளம் கொண்ட உயரமான சுவரை எழுப்ப உத்தரவிட்டார் ட்ரம்பின் இந்த உத்தரவுக்கு உலகம் முழுவதும் இருந்து கண்டனம் எழுந்தது ஆனால் இதை பற்றியும் கவலை கொள்ளாமல் சுவர் கட்டும் பணிகளில் ட்ரம்ப் மும்முரமாக இறங்கினார் இந்நிலையில் டெக்ஸாஸ் ப்ரௌன்ஸ்வில்லே பகுதிகளுக்கு இடையே ஓடும் நதிக்கரையில் தந்தையின் சட்டைக்குள் ஒரு குழந்தை சிக்கி இருக்க இருவரும் சடலமாக கிடந்துள்ளனர் இதை கண்ட ஜூலியா என்ற பத்திரிகையாளர் அதை புகைப்படமாக எடுத்து வெளியிட்டார் இந்த புகைப்படம்தான் தற்போது உலகையே உலுக்கியுள்ளது போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் சடலமாக கிடந்தது எல் செல்வடார் நாட்டைச் சேர்ந்த மார்டின்சும் அவரது இரண்டு வயது மகள் வலேரியாவும் என தெரியவந்தது 
மார்டின்ஸ் அவரது மனைவி மகள் ஆகியோர் பிழைப்பு தேடி அமெரிக்காவில் தஞ்சமடையம் முடிவு செய்துள்ளனர் இதற்காக மூன்றாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ஆயிரம் மைல் தூரம் பயணம் செய்த அவர்கள் அமெரிக்க எல்லையை ஒட்டியுள்ள மெக்சிகோவின் மடமோரோஸ் நகருக்கு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தனர் அங்கு சர்வதேச எல்லையில் உள்ள பாலம் மூடப்பட்டிருந்தது மறுநாள் தான் அதன் வழியே செல்ல முடியும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அங்கு காத்திருக்க விரும்பாத அவர்கள் அங்குள்ள ரியோ கிராண்டே ஆற்றை கடந்தால் அமெரிக்காவிற்கு எளிதாக சென்று விடலாம் என கருதி உள்ளனர் இதையடுத்து மார்டின்ஸ் மகளை தனது சட்டைக்குள் நுழைத்து சுமந்தபடி நீச்சல் அடித்து சென்றுள்ளார் மறுகரையில் உள்ள டெக்சாஸ் பிரவுன்வில்லி நகரை தொட முடியாமல் ஆற்றின் சீற்றத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தனர் அதனை பார்த்த அவரது மனைவி திரும்பிச் சென்றுள்ளார் தான் எவ்வளவோ தடுத்தும் தனது மகளின் எதிர்காலத்திற்காக அமெரிக்காவில் குடியேற மார்டின்ஸ் முயன்றார் என கண்கலங்குகிறார் அவரின் தாய் ரோசா உயர் மின் அழுத்த கோபுரங்களால் விளைநிலங்கள் விலங்குகள் பாதிக்கப்படுவதோடு மனிதர்களுக்கு கேன்சர் உள்ளிட்ட நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக மின்வாரிய ஒழுங்குமுறை முன்னாள் ஆணையர் உறுப்பினர் நாகல்சாமி தெரிவித்துள்ளார் அவருடன் நமது செய்தியாளர் செல்வா நடத்திய கலந்துரையாடலை பார்க்கலாம் ஸோ உயர் மின்னழுத்த கோபுரங்களால் மனிதர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு என்ன அது மட்டுமல்லாமல் செடி கொடிகளுக்கும் பாதிப்பு இருக்கா கட்டாயமாக பாதிப்பு இருக்கிறது இந்த உயர் மின் அழுத்த வழித்தடங்கள் வந்து இப்போதுதான் வந்து மிக அதிக அளவில் போடப்படுகிறது இது மனிதர்களுக்கு வந்து அவர்களுடைய உடல்நலத்தை பாதுக பாதிக்கக்கூடியதாகவும் குறிப்பாக பெண்களினுடைய குழந்தை வளர்ச்சி அவர்கள் மனிதர்களுக்கு குழந்தையின்மை என்று போன்ற பல்வேறு நோய்கள் வருகின்றது அதே போல் மிருகங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கிறது இதே போல தான் அவர்களுடைய வளர்ச்சி அவர்களுடைய இனப்பெருக்கம் இவைகளை பற்றியெல்லாம் பாதிப்பு இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் அங்கு பயிரிடப்படக்கூடிய தாவரங்களினுடைய அதனுடைய விளைச்சலும் மிக அதிகளவில் பாதிக்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் அங்கு இருக்கக்கூடிய மண்ணினுடைய தரம் கூட கெட்டு போய் விடுவதாக பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயர் மின்னழுத்த கோபுரங்கள் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததை காட்டில் இப்போ அதிக அளவில் கொண்டு வராங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கும்போது இதே பாதிப்பு இருந்ததா இல்லை இப்போ தான் இந்த பாதிப்பு வரதுக்கான சூழல் இருக்கா பாதிப்பு எப்பொழுதுமே இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது மின்சார தேவை வந்து மிக அதிக அளவில் தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்திருப்பதனால் நம்முடைய மின்சார தேவைக்காக மின் நிலையங்கள் புதிய மின் நிலையங்கள் விண்ட் பவர் சோலார் பவர் என்று காற்று காற்று மின்சாரம் சூரிய மின்சாரம் இவைகளெல்லாம் பல்வேறு பகுதிகளிலே உற்பத்தி செய்வதனால் அவைகளிலிருந்து மின்சாரத்தை எடுத்து வருவதற்கு மிகப்பெரிய அளவிலே எக்ஸ்ட்ரா ஹை டென்ஷன் லைன்ஸ் என்று பெரிய அளவிலே கோபுரங்களாக போட்டு அவர்கள் மின்சாரத்தை எடுத்து வர வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கின்றது நீங்கள் குறிப்பாக நீங்கள் எண்ணூர் பகுதியிலே நீங்கள் சென்னையிலிருந்து டெல்லிக்கு பயணம் விமானத்திலே பயணம் செய்தால் நீங்கள் பார்த்தீர்களா என்றால் அந்த பகுதி முழுவதுமாக மின் கோபுரங்களாகவே தெரியும் எனவே இது நம் இந்த மின்சார தேவையின் அடிப்படையிலும் அதிக மின் நிலையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டதன் காரணமாகவும் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு மின்சாரத்தை பெரிய அளவில் எடுத்துச் செல்வதன் காரணமாகவும் இந்த மின் கோபுரங்கள் அதிக அளவிலே இப்பொழுது போடப்பட்டு வருகிறது அரசுக்கு உங்களுடைய யோசனை அப்படின்னு எதையாவது முன்வைக்கிறீங்களா அரசு கட்டாயமாக இந்த விவசாயிகளுடைய இந்த பிரச்சனையை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் இந்த இவ்வளவு பெரு இவ்வளவு அதிக எண்ணிக்கையிலான இந்த மின் கோபுரங்களை எடுத்துச் செல்லும் போது மிக அதிக அளவிலே நிலங்கள் பாதிக்க விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படுகிறது எனவே இதை தவிர்ப்பதற்கு அவர்கள் கட்டாயமாக நிலத்தின் அடியில் எடுத்து செல்லக்கூடிய கேபிள் மூலமாக விலை அதிகமாக இருந்தாலும் கூட நிலத்தை அடியில் எடுத்து செல்வது தான் சரியாக இருக்கும் இது நானூறு நான் நானூறு கிலோ வாட் மேலில் மேலிருந்தால் இது எடுத்து செல்ல முடியாது என்பது போன்ற ஒரு கருத்து சொல்லப்படுகிறது அப்படி இருந்தால் அவர்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கேபிள்களை எடுத்து நிலத்தின் கீழ் பதித்து அந்த மின்சாரத்தை எடுத்துச் செல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே அரசாங்கம் இதை மிக அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதை இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகின்றேன்